കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വീവിംഗ് ക്ലോത്ത് ഫ്രം യാൻ ഈസ് എൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആർട്ട് കോട്ടൺ വോൾ സിൽക്ക് ജ്യൂട്ട് ഫ്ലാക്സ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ക്ലോത്ത് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് തുണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ വോൾ സിൽക്ക് ജ്യൂട്ട് ഫ്ലാക്സ് എന്നിവയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓരോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ദി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നാരുകളാണ് അല്ലേ ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ബി നാച്ചുറൽ ഓർ മാൻ മെയ്ഡ് അത് നാച്ചുറലും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതും ആകാം അല്ലേ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം വോൾ സിൽക്ക് കോട്ടൺ ലിനൻ ആൻഡ് ജ്യൂട്ട് വെയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് നൈലോൺ പോളിസ്റ്റർ അക്രിലിക് ആൻഡ് റയോൺ വെയിൽ നിന്നാണ് മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അത് നാച്ചുറലും ആകാം മാൻമെയ്ഡും ആകാം അല്ലേ ദ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ആണ് അതായത് പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങളാണ് ചിൽ ദി ചിൽ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വാസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ഹാൻഡ് സ്പിന്നിങ് ടെക്നീക്സ് ആൻഡ് ലൂംസ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്ന സമയത്ത് അത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഹാൻഡ് സ്പിന്നിങ് ടെക്നീക്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഈ ചക്ര എന്താ ചർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൂല് നൂൽക്കുക അതുകൊണ്ട് തുണി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പവർ ലൂംസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ പവർ ലൂമുകൾ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമായി ആദ്യം അത് ബ്രിട്ടനിലും പിന്നീട് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഫല പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ചു അതായത് പവർ ലൂം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം ടുഡേ ഇന്ത്യ ചൈന ജപ്പാൻ ആൻഡ് ദ യു എസ് എ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ചൈന ജപ്പാൻ യു എസ് എ എന്നിവ പരുത്തി വ്യവസായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോട്ടൺ തുണിത്തരങ്ങളുടെ പ്രധാന വ്യവസായത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉൽപാദകരാണ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഗ്ലോറിയസ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എക്സലൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കോട്ടൺ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതായത് മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള നല്ല തരത്തിലുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മഹത്തായ പങ്കാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യൻ ഹാൻഡ് സ്പൺ ആൻഡ് ഹാൻഡ് വൂവൻ ക്ലോത്ത് ഓൾറെഡി ഹാഡ് എ വൈഡ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നൂൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ മസ്ലിൻസ് ഓഫ് താക്ക ചിൻസസ് ഓഫ് മൊസലി പട്ടണം കാലിക്കോസ് ഓഫ് കാലിക്കട്ട് ആൻഡ് ഗോൾഡ് റോട്ട് കോട്ടൺ ഓഫ് ബുർഹാംപൂർ സൂറത്ത് ആൻഡ് വഡോദര വെയർ നോൺ വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ ദെയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഡിസൈന് അതായത്
ഇപ്പോൾ എന്തൊരു വ്യവസായത്തിനായാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ മെഷീനറി വന്നതോടു കൂടിയാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ മാൻമെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ താമസം വരും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവുമാണ് ഹെൻസ് ട്രഡീഷണൽ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കുഡ് നോട്ട് ഫേസ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ദി ന്യൂ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫാബ്രിക്സ് ത്രൂ മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്യവസായത്തിന് ഒരു തിരിച്ചടിയായി അതായത് ഈ മെഷീനറിയുടെ വരവോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് തിരിയുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പം ചീപ്പ് റേറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ട്രഡീഷണൽ കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത്രയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ ഒരു മെഷീനറിയുടെ വരവോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഈ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സിൽ ഡു യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ ഇൻ ദ കൺട്രി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് ബ്ലോസ്റ്റർ നിയർ കൊൽക്കത്ത ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഗ്ലോസ്റ്ററിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടച്ചു പൂട്ടി ദ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ മെക്കനൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ മുംബൈ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രവൽകൃത ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ മുംബൈയിലായിരുന്നു ദ വാം മോയിസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എ പോർട്ട് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് മെഷീനറി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ലേബർ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ റാപ്പിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദി റീജിയൺ അതായത് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ മുതൽ കണ്ടതാണ് അല്ലേ നല്ല സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടിനടുത്താണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെ മെഷീനറി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷന് അതുപോലെ വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി ഒത്തിണങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ടിസ്കോയുടെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യവസായത്തിന് അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യവസായം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേൾഡ് വൈഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം തന്നെ അത് വികസിച്ചു ഇനിഷ്യലി ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്ലറീഷ്ഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്ലേവറബിൾ ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡായിരിക്കണം അതായത് ഒരു എന്താ അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ഒരു ചൂടായിരിക്കണം ബട്ട് ടുഡേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആൻഡ് റോ കോട്ടൺ ഈസ് എ പ്യുവർ ആൻഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ലോയ് ലോസിങ് റോ മെറ്റീരിയൽ സോ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്നും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ വ്യവസായം അതായത് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലഭ്യത ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചു ഇന്ന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളല്ലാതെ മറ്റുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ കാൻപൂർ ചെന്നൈ അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ലുധിയാന പുതുച്ചേരി ആൻഡ് പാനിപത്ത് ആർ
മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണല്ലോ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡ്യ അവിടെ കോട്ടൺ വ്യവസായത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ സെൻറ്ററാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അത് ലോകപ്രശസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഹമ്മദാബാദിനെയും ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫേവറബിൾ ഫ ലൊക്കേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെയർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആക്കി മാറ്റിയത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലേ ലൊക്കേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയായിട്ട് മാറിയത് അഹമ്മദാബാദ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു കോട്ടൺ ഗ്രോയിങ് ഏരിയ അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്താണ് ഈ അഹമ്മദാബാദ് ഉള്ളത് ദീസ് എൻഷേഴ്സ് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് സ്പിന്നിങ്ങിനും വീവിങ്ങിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് ദ ഫ്ലാറ്റ് റി ട്രെറൈൻ ആൻഡ് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മിൽസ് പരന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമി കിട്ടും അവൈലബിളായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അന്നും ഭൂമി ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മില്ലുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല അവിടെ കുറേ മില്ലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് സ്കിൽഡ് ആൻഡ് സെമി സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിനെയും ധാരാളമായിട്ട് ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് റോഡ് ആൻഡ് റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് പെർമിറ്റ്സ് ഈസി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായ റോഡ്സും റെയിൽവേ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഈസി ആക്സസ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് മുംബൈ പോർട്ട് നിയർ ബൈ ഫസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയിലെ തുറമുഖം ഈ മെഷീനറീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോട്ടൺ തുണിത്തരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അവയുടെയൊക്കെ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ സുലഭമായിട്ട് നടത്തുന്നു അതിന് അവയെ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു ബട്ട്സ് ഇൻ ദ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അഹമ്മദാബാദ് ടെസ്റ്റ് എൽമിൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലംസ് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സെവറൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിൽസ് ഹാവ് ക്ലോസ് ഡൗൺ കുറേ എണ്ണമൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടി ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറിലി ഡ്യൂ ടു ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി കൺട്രി ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദി മിൽസ് ഓഫ് അഹമ്മദാബാദ് അതായത് ഒരുപാട് മില്ലുകൾ അടച്ചു കൂട്ടി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകളുടെയൊക്കെ ഒരു കടന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മില്ലുകളിലെ മെഷീൻസൊക്കെ നവീകരിക്കാത്തതും ഒക്കെ എന്ന് കാരണം അതായത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ അത് ആ പഴയ ഉപയോഗത്തിൽ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോൾ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഗ്രേഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ വന്നതും ഒക്കെയാണ് മില്ലുകളൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള കാരണം ഡു യു നോ എബൌട്ട് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തുണിത്തരങ്ങളുടെ വൺ തേർഡും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒസാക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ജപ്പാൻ ഓൾസോ
അതുപോലെ ഒസാക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിശാലമായ ആ ഒരു സമതല പ്രദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോട്ടൺ മില്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കി വാം ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വെൽ സ്യൂട്ടഡ് ടു സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് സ്പിന്നിങ്ങിനും വീവിങ്ങിന് വീവിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ ഈ തുണി തരങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുമല്ലോ അതിനെല്ലാം ഈ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനും അനുയോജ്യമായിരുന്നു ദ റിവർ യോദോ പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഫോർ ദി മിൽസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും സമീപത്ത് എന്ത് വേണം അവൈലബിളായിട്ട് വാട്ടർ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഡോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നദി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടറും ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ ലേബർ ഈസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ മെ റോ കോട്ടൺ ആൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് ഒസാക്ക ഡിപ്പെൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോട്ടൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ഈജിപ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ആൻഡ് യു എസ് എ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി എക്സ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹാസ് എ ഗുഡ് മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ലോ പ്രൈസ് ഫൈനലൈസ് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുമാണ് ലോ പ്രൈസുമാണ് ത്രൂ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ സിറ്റീസ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഓഫ് ലേറ്റ് ദ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഒസാക്ക ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സച്ചാസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ മെഷീനറി ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആദ്യ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒസാക്കയിൽ അല്ലേ പിന്നീട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വന്നു അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ മെഷീനറി ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഈ ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്